、なんじゃか冷戦状態が続いているような気もするんじゃが。まあね、ブラックからの連絡もまだだし、どうなってるかはわからないわ。はい、ああブラックね。うん。うん。そう来たか、了解。何かあったのブロペナダンが大神を吸収したらしいわ。おまけに CCR も全滅。おそらく内部構想かもしれないわ。内部構想。ならプロペラ団がもっと力をつけたということか。経済力的にも勢力的にもね。気をつけて、奴らは私たちを願うとは別の目的を立ててくるわ。別の目的それが何かはわからないけど。おそらくとんでもないことよ。用心だけはしておくかの。みんなー、こんにちは。今回はポケレンジャーのヒーローショーに来てくれてありがとう。今回は私、神木ゆいお姉さんこと、神木お姉さんが進行していくからよろしくね。ふう、バイト代が出るからって来たけど、司会の仕事なんて初めてだからきちんとできるかなー。ローバッターキャー、怪人が来ました。この街をえっと、デート破壊しつつだけだー。何よあの怪人役。台本全然覚えてないじゃないみんなー、お姉さんと一緒にポケレンジャーを呼んでくれるかなーそれじゃあ行くよー、ポケレンジャー。とう、デッド参上。ふっふっふ、現れたなポケレンジャーめ。今日こそ決着をつけてやるぞ。ならお前を倒して、この世界を救ってやる。なんで世界を救うことになってんのよ。台本しっかりと見ておきなさいよ。みんな、応援してくれ。頑張れー、頑張れー。よし、みんなのパワーをもらったぞ。くらえ。な、なんでそんな本気で。ありがとう、みんなのおかげで倒せたよ。ありがとう。す、すごかったですねー。ポケレンジャーが敵を倒しましたよ。それではこれからパワーポケナナの解説をさせていただくぞ。え、良いこのゲームだからみんなもしっかり聞いてお家に帰ってからやってみるんだぞ。な、何を勝手にそれではパワポケナナの解説を始めるぞ。始まっちゃった。パワポケナナは2004年12月2日にゲームボーイアドバンスで発売されたゲームだ。キャッチコピーはガッツだファイトだパワポケナナ。パワポケシリーズ本編では最後の GBA 版となった作品だ。今回でゲームボーイは終了なんだね。外伝作品でパワポケダッシュがあるから、それを含めればあともう一作あるんだがな。そういえばそうだったね。今回の野球部分に関してはバグが存在し、一塁から三塁まで直接走れてしまうバグがある。一塁からホームベースに向かうことができるバグ、というものが存在しているな。ちなみにこれは一部で、他にも大量のバグが存在しているな。これはひどいな。一応野球ゲームだよね。サクセスでの新要素では、ゲームオーバーになっても、リセット時と同じペナルティを受けてやり直すことができるようになり、5回目でデータが消去される仕様に変更。選択肢のある一部のイベントに制限時間がつき、時間切れや選択した項目でかかった時間によって内容が変化するようになったな。時間制限ってこの時だったんですねー。次に収録ミニゲームの説明をさせていただくぞ。まずは車でパーン。制限時間内30秒に決められたコースを走って、風船を割って点数を稼ぐゲーム。色によって点数が違い、赤色が一番高い400点。障害物の針に当たってしまうと車が爆発して終了。サクセス中は1万点以上でクリア。レベルが高いほどコースが複雑になり、針が増える。命がけじゃん。次にふわふわスカイドーン。制限時間1分、うちに障害物を避けながら、ゴールの扉に到達するとクリア。針に当たってしまうとしばらく動けなくなり、タイムロスになる。風船の体になっており、壁などにぶつかるとバウンドしてしまう。レベルが高いほどコースが長くなり、障害物の種類も増える。これ結構難しいんですよねー。次にはクワッカズジーン。制限時間内に9個の数字から5番目に大きい数字、9個なので5番目に小さい数字でもある、を選びまくるゲーム。間違えるとタイムロスになる。サクセス中は10問正解するとクリア。レベルが上がると出題される数字が大きくなり、制限時間が短くなる。結構苦手な人多いかもね。次にくるくるくるくるー。同じ色を4つの四角を作ると消えるパズルゲーム。サクセス中は対戦で、ゲスト爆弾が移動して相手まで移動させると勝ち。レベルが上がると対戦相手のユダの思考レベルが上がる
、エンドレスモードもあるんですよね。次にサクセス限定のミニゲームを説明させていただくぞ。まずは射的おみくじ。射的によって結果が変わる斬新なおみくじ。普通の射的と何ら変わりがない。呪いの人形やコルチスが出てくることもあり、倒すとアイテムが手に入る。次にヒーロー VS ガンダーロボ。花丸高校の校舎を破壊するヒーローを倒すゲーム。ヒーローを倒して甲子園大会に優勝した後で強制的にプレイさせられるゲームで、失敗したらゲームオーバー。異常だな。今回も充実してますねー。次に表サクセス、謎の転校生甲子園ヒーロー編について説明させていただくぞ。今作のクリア条件は3年目の夏に甲子園大会に出場すること、である。シナリオはパワポケ後、までの両サクセスと同様、1年ごとの参照構成だが、1、2年目では固有のクリア条件はない。また、2年生の大会は2回勝利すると自動的にイベントで敗戦、もしくは自体となり、それ以上試合ができない。クリア自体は能力の高いヒーローに頼ることができるので楽である。しかし、ハッピーエンドを目指す場合はその能力の高いヒーローとの試合や、ヒーロー抜きで甲子園の試合を勝たなければならないので、難易度は格段に高くなる。ハッピーエンドの条件は3年目の夏におけるヒーローたちの試合に勝利する。3年目の地区大会に優勝する。最後のヒーローたちとの戦いに勝利する、の3つ。3年夏の地区大会に負けたり、ヒーローの試合とミニゲームに負ける、またハリスクメーター、今作のみ登場。怪我やイベントなどで増加、が満タンになった時はゲームオーバーになってしまう。また、ヒーロー編といえども子供っぽい内容ではなく、従来通りダークな展開は健在である。負けた時の展開は後ほど説明させていただくぞ。というものになっているな。ちょっと、小さい子がこの解説見ても大丈夫なの、うつの展開ってやばいんじゃないそれではあらすじについて説明させていただくぞ。とある日の練習試合、主人公の所属する花丸高校野球部は1点ビハインドのまま、9回裏にアウトに追い込まれていた。そんな時、電光掲示板の上から現れた謎のヒーロー、レッド。彼が放った逆転サヨナラ弾により、試合は見事勝利を収める。翌日、主人公のクラスにやってきた転校生。それは先の試合で活躍したレッドだった。彼は野球部に入ると瞬く間にレギュラーとなり、不動の活躍を見せる。さらにブルー、イエローなど他のヒーローも登場し、花丸高校野球部は一躍競合チームとなった。しかし、次々と元へた部員と交代し増殖、増長していくヒーローたち。そんな彼らに、主人公をはじめとしたチームメイトは追いやられていくこととなる。主人公たちはヒーローに奪われた野球部を取り戻すため、行動を起こそうとする。というシナリオになっているな。え、あんたって結構悪い人なんだ。違う、これは正義だ。あ、そろそろ次の舞台の時間だ、さらばだ。え、いきなりいなくなる。そ、それでは皆さんありがとうございました。また次の舞台でお会いしましょう、さよなら。ふう、お疲れ様ー。まったく、台本とまったく違うことするし、いきなり解説するしで大変だよ。お疲れ様です。裏で聞いてましたけど。大変でしたねー。ほんとだよ、まったく。でも、パワポケ7のことに興味は出てきたかな。倉見遥香さんもそういえばパワポケ7に出てたよね。ですね。ということで、パワポケ7のキャラクター紹介をさせていただきます。あれ、続きやるのそれではパワポケ7のキャラクター紹介をやらせていただきます。まずは花丸高校のキャラクターを説明させていただきます。まずは主人公。花丸高校野球部員。誕生日は5月の4週目。はじめは野球部の凡庸な選手だったが、レッドの出現からその全てが変わっていった。多数のヒーローの参入でチームは競合に生まれ変わったが、メンバーが徐々にヒーローたちにとって変わられ、勝利ばかりを追求していくように疑問を感じ、チームメイトたちと共に行動を起こすことになる。なお、パワポケの高校野球編では珍しく正規の客点ではない。子供の頃買ってもらった24色のクレヨンでヒーローの絵を描いたことがあり、それらが後に具現化したとエンディングで気づく。ヒーロー消滅後も、彼らの存在は忘れずに覚えていた。え、具現化した存在だったの。次にユダコウイチ。本作の相棒キャラ。シリーズ常連のメガネ一族の一人でマニア。卒業後、ホッパーズ編入団。8、でも登場し相方キャラを務める。マニアではあるが高校生なので高い品は買えない。ランダムでヒーローたちに興味を持ち出す。ポジションは主人公が野手の時だと投手で、投手だと外野手になる。次に大場正し。体が大きくて力が強いが、態度もでかく自分勝手な性格。打が器弱な面も。
実家は定食屋で、自身もよく店の手伝いをしている。部員の中では唯一アルバムもなく影が薄い。ポジションは三類種で、勝つのに次ぐパワーの持ち主だが、三振の赤特能を持つ。こんなに影薄いの。次に白石匠。ラーメンが大好きでよく食べ歩きをしている。休日には遠出して新たなラーメン屋を探す日々を送っている。イベントを進めると自信がついてパワーアップする。次に森森勇気。普段は温厚でおとなしく人が良いため、よくパシリにされているが、怒ると別人格になりその際の記憶は飛んでしまう。彼のイベントを進めると、性格を自在に使い分けられるようになる。次に有田修吾。勉強もでき、ルックスもそれなり。部活中に携帯電話をいじっているなど、サボっているように見られがちだが、陰では努力するタイプ。父親が有名人であり、好調に目をつけられている。パワープロ好きを公表したクリームシチューの有田哲平がモデル。え、そうなの有田さんがモデルなんだー。次にの丸太郎。普通であること、を異常なほどに追い求める男。それゆえに高校入学時に行ったろう、へ解明した。その異常なまでに普通に関わることがすでに普通ではないことに気づいていない。名字はノーマルから。親の都合であちこち引っ越しした関係で、様々な方言が喋れる。方言いっぱい喋れるのは羨ましいね。次に黒田ブラック。二年目に転校してくるクラスメイト。無口だが頼りになる男。月刊コロコロコミックのデザインコンテストで採用された選手。喫水のヒーローマニアで、彼が語ったアメコミにおけるヒーロー像が、芹沢真央ブラックの生き方に大きく影響を与えることになる。興味があることはとことん喋る。ブラックと同盟だが関係ない。コロコロで採用される企画はいいですね。次にアズマスブル。主人公の先輩。外見はどちらかというとパワープロ風。野球部キャプテンで生徒会長も務める。成績優秀でルックスも良く、面倒見もいい。ポジションは外野手で野球の腕も確かだが、2年目の夏大会後に卒業してしまうため活躍の場は少ない。しかし条件を満たすと3年目のヒーロー戦で主人公側に参戦する。次に勝つの大地。主人公の一つ上の先輩。小学校から野球一筋であり、勉強は苦手で女の子にもモテない。野球には自信があるらしいがそれほど大したことはない。選手としての能力は優秀で、パワーは東や台場よりも高くチームトップで肩も強く、プロフィールの内容やサクセスでの扱いほど悲惨な能力ではない。しかし1年目の秋季大会の試合でエラーして逆転負けした責任を感じ失踪してしまうため、サクセス中では選手として起用できない。選手として使えないんだ。次に週。花丸高校のモブキャラクターでポジションは投手。高めのコントロールと2種類の変化球を持つ。シルバーに校舎の屋上から飛び降りられ、骨が見えるほどの大怪我を負って病院へ搬送された。イベント発生後は選手として起用できなくなる。次に古川。花丸高校のモブキャラクターでシュート同じくポジションは投手。油台上のスタミナと休息を誇る。物質でスパイクを変えている際にブラウンによって物質を爆破され大怪我を負った。イベント発生後は選手として起用できなくなる。ちょっとこれって野球ゲーム以上がチームメイトの情報ですね。それでは次に彼女候補について説明させていただきます。まずは生瀬小春。クラスメイト。スーパーマルセイの店長の娘。怠け者の父に代わり店を切り盛りしている。母親は家出中である。骨法の使い手。展開次第では有田修吾の彼女となる。結構複雑な家庭ですね。次に霧島レナ。野球部のマネージャー。学園のアイドルではないが、狙っている男子生徒は多い。主人公とは中学時代一度会ったことがある。展開によっては、イエローのバイザーの下を目撃してしまい、ヒーローに洗脳されてしまう。洗脳次に倉見春か。2年目から登場する主人公の後輩。東とは中学からの知り合い。主人公と補修をよく受けるが。それは彼と一緒に帰りたいという口実で、実際は学年トップクラスの成績。純情系ハイテンション娘で、容姿は美しいというより可愛い系に当てはまる。少し恥ずかしがり屋で、前述の補修中に主人公に見つかった時は慌てふためいたり、主人公を名前で呼ぶことに抵抗があったりする。パワポケの彼女キャラの中では珍しくバッドエンドが存在せず、ノーマルおよびグッドエンドのみであり、両方ともいい終わり方となる。バッドエンド内だって、そんな彼女いいの。次に中田真由美。ユダの義理の妹。ユダがマニアであることや、ヤンス、苦境であることから、嫌悪感を抱いている。怒ると言葉遣いが荒くなる。公約時、ランダム要素が絡むことはほとんどなく非常に楽なキャラ。
最終的には、主人公よりも彼の母親と仲良くなってしまう。まあ、あのメガネ一族はきついよね。次に石川理子。学校に行かずアルバイトをして生活している。家出中だが、自立のためという理由で親の公認によるものである。好きになったら一直線の性格。会うたびに空き缶を投げてくるので、空き缶女と主人公から呼ばれている。実母花丸高校を中退しており、野球選手になるという夢がある主人公に対して劣等感を持つこともある。会話のテンポから主人公とは漫才のような展開を生み出す。悪黒団のアルバイトもしている。彼女にするまでの選択肢が多かったり、リスクが大きいイベントも多く、難易度は高め。自立のために親公認の自立って、しっかりしてるんだね。次に芹沢真央。どことなく猫っぽい感じの女の子。で猫にすき焼きという名前をつけて買っている。隠し彼女候補で、登場させるにはパワポケポイントが必要。新選組の芹沢かもと、中国語で猫を意味する魔王、という言葉が名前の由来。神出鬼没で無口なため、何を考えているのかわからない性格。だが、新婚は優しい。彼女の正体はヒーローの一人ブラックで、ヒーローの中で唯一、人間、の姿を持ち、また何も知らずに生まれてきた。他にも深い設定があるのですが、長くなるのでこの辺で。謎が多いキャラクターですね。次にヒーロー、ボケレンジャー、について説明させていただきます。ボケレンジャーとは、花丸高校に突如としてやってきた謎のヒーローたち。ある日の花丸高校野球部の試合にて、チームがピンチになった時にレッドが代打として現れ、次の日に彼が野球部の救世主として花丸高校へ転校してきたことから始まる。レッドがやってきたその後、次々と彼の仲間のヒーローたちが助っ人として野球部に参加してくる。彼らの正式名称は、ボケレンジャー、だったが、本作の表作セスに限り、名称がシナリオの副題、甲子園ヒーロー編、通りヒーロー、を統一されている。ヒーロー全員は、必ず色に関連した名前になっており、また楽曲がパワーの源。相手を洗脳したり、レントゲンによる投資能力等、一人一人が特殊能力を持っている。大まかな設定はこんな感じですね。いやいや、ただの超人じゃん。主なヒーローのみ紹介させていただきますね。まずはレッド。ヒーローたちのリーダー。理知的で礼儀正しく、爽やかで気まじめ。自分たちの存在理由について考えており、野球をする傍ら、周りに期待される通りのヒーローを演じるために策を巡らすが、その一方で自分たちとは違うブラックならばその答えを見出せるのではないかという期待を抱いている。ポジションは外野手だけど、ヒーロー戦では投手になりますね。次にブルー。序盤の固定イベントで東キャプテンの故障離脱とともに入れ替わりで登場する。レッドに比べ協調性がなく冷たい印象がある。ヒーローたちのサブリーダー。ピンクが好意を抱いている。レッドのことをあまり心よく思っていない。ヒーロー内でも人間関係ってあるんだね。次にイエロー。序盤の固定イベントで勝つのの失踪とともに入れ替わりで登場する。凄まじい怪力の持ち主。好物はカレー。ホームランを量産する。打撃マシンがいくつも壊れるほどのパワーを誇る。だが、ヒーローの中ではまぬけな性格。次にブラック。主に情報収集を担当。体を透明にする能力を持つ。レッドが特別扱いしている。ポジションは外野手。ヒーローの中で一番の総力を持つ。人混みに混じっても違和感なく動けることや。レッドに優遇されていることもあって、イエローやピンクなどから意味嫌われている。必殺技は暗黒イズナ優勢落とし。その正体は芹沢真央で、ヒーローの中で唯一人間に変身する能力を持つ。中身が女の子なんて色的に結構珍しいんじゃない次にピンク。探知能力に優秀。女口調で話す。主人公との戦いが終わった後も一部のヒーローと共に存在し続けた。ポジションは遊撃手。女なのだが男っぽい見た目のせいで実は男だという噂が流れている。能力的にブラック相手に相性がいい。女なのだが男っぽい見た目のせいで実は男だという噂が流れている。まあ、ピンクといえば女の子ですね。次にワルクロダンについて説明させていただきます。ワルクロダンはヒーローと敵対する悪の組織。しかし実は彼らによって構成された怪組織で、ヒーローたちは黒の博士から奪った怪人量産マシンによってワルクロダンを結成させた。ヒーローは彼らに陰で悪事を起こさせ、自分たちがワルクロダンを退治することで周りの評価を得るという自作自演を図っていた。え、ヒーローって本当は悪いやつだったんだ。それじゃあ説明させていただきますよ。まずはワルドス。ヒーローの対抗組織、ワルクロダンのボス。
、劇中、たびたび事件を起こしてはヒーローたちと戦闘を繰り広げている。しかし、ワルクロ団自体はヒーローたちが作り出した悪の組織を演じているに過ぎず、彼自身も元は普通のサラリーマンだった。最終的に組織は甲子園出場が決まり、全国的な名声を集めはじめたヒーローによって壊滅させられるが、自身はカニ怪人やフグ怪人といった中核のメンバーと逃げ延びることに成功し、後にクロノ博士と合流してネオ、ワルクロ団を結成した。カニ星人とフグ星人はこの団員のキャラクターですね。名前がヒーロー番組の悪役ね。それでは次にその他のキャラクターについて説明させていただきます。まずはイカリスム。戦士としてではなくスポーツドクターとして登場する。兄とは何かあったらしく兄の話をすると機嫌が悪くなる。パワープロシリーズと違って設定が大きく違うね。次にクロノテッサイ。悪役を演じるのが大好きなマットサイエンティスト。自称悪の天才科学者、だが、実際はそれなりに善良な性格。この世の真理を探求している。河川式で主人公と出会って、ヒーローは自分たちの共通の敵という話を聞いて以来、オリジナルの練習器具を提供し、打倒ヒーローを目指す主人公たちに協力する。また、名言で悪の反対は善、善の反対は悪じゃ。正義の反対は、別の正義あるいは慈悲、寛容なんじゃよ。ということを言っていますね。なるほど。確かに言われてみれば、以上でその他のキャラクターの説明を終了させていただきます。お疲れ様でした。その他のキャラクターは皆さんぜひ調べてみてください。それではキャラクター紹介を終了させていただきますね。お疲れ様でした。お疲れー。それじゃあ私は帰りますね。お先失礼します。私も帰ろうかな。まったく、今日のバイトは散々だったな。ちょっとあなた。うわ。なんか投げてきた。これって。空き缶。やるねー。さすがは司会者だね。な。いきなり空き缶投げてきてなんなのよ。この空き缶女。何よ、空き缶女って、石川リコって名前があるの。まあいいわ。とにかくパワポケナナの静止やルートについてお話しさせていただくわ。なんであんたなんかと、バイト代出るわよ。さ、やりましょうか。ふ。それではパワポケナナの静止やルートについて説明させていただきます。パワポケ7の時系列はパワポケ6の2年目と同じ年に開始。幸せしまへんと重なる。まずは1年目。9月1週ポケレンジャーたちのリーダー、レッドが花丸高校に転入し、野球部に入部する。9月4週万代高校との練習試合でランナーと激突した東キャプテンが怪我で病院へ運ばれる。10月1週手首を痛めた東キャプテンが離脱する。レッドの仲間であるブルーが花丸高校に転入し、野球部に入部する。10月3週秋の地方大会1回戦で勝つの先輩の痛恨のエラーにより逆転負けを喫する。10月4週勝つの先輩がエラーのショックで失踪し、神怪人へと改造される。ブルーに続いてイエローが花丸高校に転入し、野球部に入部する。という感じになっていますね。ここまではヒーローが野球部に来たって感じだけですね。次に2年目。7月4週東キャプテンが引退して、レッドがキャプテンになる。8月3週ポケレンジャーの活躍により出場機会が減ったレンジャー以外の部員が相談し合い、川原の特訓を計画する。8月3週河原へ特訓に行った際、黒の博士と出会って知り合いになる。8月4週河原での特訓後に黒の博士が登場する。博士の提案で、以降は彼の発明品で特訓することになる。8月4週主人公が下校前に忘れ物を取りに行こうとした際、被害はなかったものの、不審な事故が発生する。9月1週ヒーローマニアの黒田ブラックが花丸高校に転入し、野球部に入部する。黒野との絡みが結構多いですね。次に3年目。7月3週夏の地方大会決勝でパワフル高校と対戦する。勝利するも主人公はポケレンジャーに対して違和感を抱く。7月4週主人公は河原を散歩中に悪黒団のボスと遭遇する。捕まえて事情を聞き、今までの事件、悪事、がポケレンジャーの仕業でありワルクロ団は利用されていたという事実を知る。7月4週翌日、主人公は部員たちにポケレンジャーの企みを知らせる。この企みを阻止すべく主人公たちはポケレンジャーに試合を申し込み、結果勝利する。ポケレンジャーが一旦消滅する。この時ポケレンジャーの一人が増反するも、重傷を負ったまま消息を絶つ。8月4週花丸高校が甲子園で優勝する。8月4週甲子園で優勝したことでポケレンジャーたちが蘇る。9
8月4週黒の博士が作ったガンダーロボを操縦する主人公がポケレンジャーたちに勝利し、ほとんどのポケレンジャーが消滅する。ポケレンジャーたちは消滅したと思われたが、その存在は主人公と野球部員以外のほとんどの人たちが忘れただけ、一部ポケレンジャーの暗躍が後の歴史に影響を与え続ける。セリザワマオ、ブラック、が新たなヒーローとして活動を開始する。その後、存在意義を失ったワルクロダンのボスと残党は黒の博士と手を組み、共に行動するようになる。大神モブラーズが大神ホッパーズに改名する。ポケレンジャーの詳しい設定がよくわかんないけど、消滅したんだね。先ほどの解説で説明したことは、ヒーローたちの正体がもともと子供の頃の主人公に24色のクレヨンによって書かれた絵。暗いよね。それでは詳しく説明させていただきますね。悪の組織であるワルクロダンとも戦えるけど、実は彼らによって構成された怪組織で、ヒーローたちは黒の博士から奪った怪人量産マシーンによってワルクロダンを結成させた。ヒーローは彼らに陰で悪事を起こさせ、自分たちがワルクロダンを退治することで周りの評価を得るという自作自演を図っていた。なるほど。そうなんだんね。さっき聞いたけど。クレヨンによって書かれた絵が、主人公たちの試合に勝利したい、という願いによって具現化した妄想の存在だと黒の博士に推測されている。妄想から生まれた存在であるゆえに彼らの中身は空であり、スーツ上の体の中身は空洞となっている。花丸高校の甲子園優勝後に野球部員たちが願っていた試合に勝利したい、という強烈な気持ちに、甲子園優勝という願いの成就による感情の爆発が加わったことで復活を果たす。自分たちの存在を安定させるために主人公のガンダーロボと対決するも敗北。主人公たちに敗れ去った後、ヒーローたちは完全に消滅し、彼らの存在は主人公を含めた野球部員以外は人々の記憶から消された。また、特訓によって人間に変身することも可能ですね。具現化っていうのが後のパワポケで派手馬になっているんですよね。次にエンディングについて説明させていただきます。今回のエンドは彼女エンドよりもどちらかというと、ヒーローに関するエンドの方が有名だね。一番有名なのはこのエンド。野球ができて楽しいな。これはパワポケを知っていない方もこのイラストはよく見たと思います。主人公がヒーローとの戦いに負けた後のイベントで、主人公に野球以外のことを考えなくていいように洗脳した時に出るイラスト。絵の感じからして、多くの人に強烈な印象を与えたわね。ちょっと見てるだけでも怖い。また、ヒーローたちがプロ野球入りして主人公をはじめとした普通の人間をプロから追い出す、主人公を黄土色マスクとしてヒーロー入りさせる、など毒のある BADEND が多い。悪の存在に主人公がなってしまうパターンも存在するんですね。もちろんヒーローに勝利することで、見れるエンドも存在し、その時に主人公は乗り越える壁、として立ちはだかってくれたレッドに対し、ありがとう、と言っている。主人公にとって越えなければいけない壁だったんですね。それでは生死以外のエンドについて説明させていただきます。やはりひどいエンドはレイナちゃんがヒーローに洗脳されてしまうエンド。また、セリザワマオに関しても、存在は残るものの主人公、ナナ、の記憶を消し、すき焼きを連れて一人ヒーローとして活動を続ける。といったエンドも存在しますね。また、主人公を助けるために必殺技を使った場合に消えてしまうエンドもあるね。これって野球ゲームだよね。以上でパワポケ7の説明を終了させていただくわ。ヒーローという存在は後のシリーズでも登場することがあるので、ぜひこの具現化という設定と、ヒーローをしっかりと覚えておいてね。ということで、パワポケ7の説明を終了させていただきます。お疲れ様でしたー。じゃあ帰るから、そこの圧巻捨てておいてね。え、ちょ、なんで私が片付けるのよ。お前は。レッド。あなたもここに来ていたのね。また、違った正義を押し付けるつもり。そんなことはしない。俺の目的は一つしかない。そう。頑張ってね。やってやるよ。必ず元の世界に返してやる。あの二人。知り合いなの。あんな変なヒーローとセリザワさんが。私も調査をする必要があるね。よし。ちょっと追ってみよう。